السلام علیکم اٹس میں سبغاس خور امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم لوگ بنانے جا رہے ہیں میتھے کا سوکھا حلوہ یہ کمر اور گھٹنوں کے درد کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے نا صرف کمر اور گھٹنوں کے درد کے لیے آپ کو جہاں پہ بھی کسی بھی باڈی پارٹ میں پین ہو یہ سب کے لیے بہت اچھی ہوتی ہے ہم دیکھ لیں گے ہمیں اس میں کن چیزوں کی ضرورت پڑے گی ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ لے لیا ہے ڈیڑھ پاؤ ڈیڑھ ڈیڑھ پاؤ بادام اور اخروٹ ڈیڑھ پاؤ میتھری ڈیڑھ پاؤ چاروں مغز پچاس گرام کمر کس ڈیڑھ پاؤ کھوپرا آدھا کلو دیسی کی ڈیڑھ پاؤ کل مخانے ڈیڑھ پاؤ گوند اور آدھا کلو گڑ ہم ابھی بنانا شروع کرتے ہیں اسے پہلے اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے اب ہم بنانا شروع کرتے ہیں ہمیں سب سے پہلے لے لیے ایک رائی اس میں میں نے ڈالا ہے آدھا کلو دیسی کی اچھی طرح سے اس کو چمچ کی مدد سے میلٹ کر لیجئے تیز آنچ پر پکائیے گا اچھی طرح سے گرم کر لیجئے اس کو اب یہ میلٹ ہو رہا آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں اس میں ڈالوں گی گون اس کو چمچ کی مدد سے مکس کرتے رہیے گا اچھی طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر جب ہم گون پکا رہے ہوں گے تو گون کا جو سائز ہے وہ تھری ٹائم ہو جائے گا اس کے ایکچول سائز سے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ چینج ہو رہی ہے کون اس کو اچھی طرح سے پکا لیجئے گا اب یہ پک گئی ہے تقریباً بس چار سے پانچ سیکنڈ ہم اور اس کو پکائیں گے اور اب ہم اس کو کسی باؤل میں نکال لیں گے اب اس کو اچھی طرح سے چھان لیجئے گا اس کو نکالنے سے پہلے تیل کو ہم گرم ہی چھوڑ دیں گے اب اس میں ہم پھول مخانے ڈال دیں گے فرائی ہونے کے لیے پھول مخانے فرائی ہوتے ہوئے ان کا سائز جو ہے وہ چھوٹا ہو جائے گا اور ہم اس کو اچھی طرح سے براؤن کر لیں گے تاکہ یہ کرسی ہو جائیں اور ہمیں پیسنے میں زیادہ مشکل نہ ہو گوند اور پنی دونوں ہی ہم فرائی کرنے کے بعد اچھی طرح سے گرائنڈر میں ان کو گرائنڈ کر لیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہو چکے ہیں تو ہم اس کو الگ باؤل میں نکال لیں گے اس کو بھی اچھی طرح سے جھان دیجئے گا اب ایک صاف فائنگ پین لے کے اس میں ہم اپنی ساری چیزیں بادام اخروٹ میتھرے وغیرہ سب چیزیں ڈال کے ہم لوگ ہلکا سا اس کو روسٹ کر لیں گے ہاف ہاف چیزیں ڈال کے ہم لوگ اس کو پہلے اچھی طرح سے روسٹ کر لیں گے اچھی طرح سے چمچ کو ہلاتے رہیے گا کہیں سے بھی زیادہ کلر چینج نہ کر لے ساری طرح سے ایک جیسا ہی ہو اب ہم باقی کا بھی ڈال کے اس کو روسٹ کر لیں گے اچھی طرح سے اس کو چمچ سے مکس کرتے رہیے گا تاکہ یہ بھی ہر جگہ سے اس کا کلر ایک جیسے ہی چینج ہو اب آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بھی ہمارا روسٹ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو ٹری میں نکال لیں گے آرام آرام سے نکال لیں گے اب اس کو ہم دیکھتے ہیں ہم نے ساری چیزیں بھی گرائنڈ کر لی ہیں اب ہم اس کو سلو آنچ کو رکھ کے ساری چیزیں آئل میں مکس کریں گے گوند ہم مکس کر رہے ہیں گوڑ میں مکس کر رہے ہیں پھر مخانے مکس کر رہے ہیں آرام آرام سے اچھی طرح سے ان ساری چیزوں کو مکس کر لیں گے اب آپ چولہا بند کر دیجئے اور اچھی طرح سے ان کو جلدی جلدی سے مکس کر لیجئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنی اچھی طرح سے مکس ہو سکتا ہے اب اس میں بات ہائی فروٹس ڈال کے بھی تھوڑے تھوڑے کر کے مکس کرتے رہیں گے
ہاف ہاف ڈال کے وہ بھی سارا آپ مکس کر لیجئے اس کو اچھی طرح سے اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم باقی کا ہاف پیس میں ڈال لیں گے اور اسے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے اس کا ٹیس بہت ہی زیادہ کروا ہوتا ہے تو آپ اس کو اتنے مزے لے کے نہیں کھا سکتے ہیں اچھی طرح سے اس کو مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد یہ کچھ اس طرح کی دیکھیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے بالکل اچھی طرح سے مکس کر لیا ہے اس کو آپ صبح ناشتے سے پہلے ایک ٹیبل سپون دودھ کے ساتھ اور رات کو سونے سے پہلے ایک ٹیبل سپون دودھ کے ساتھ کھا لیجئے گا اس ریسپ کو ضرور ٹائی کیجئے گا اور کمنٹ کر کے بتائے گا آپ کو یہ ریسپ بھی کیسی لگی انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ریسپ کے ساتھ اب تک کے لیے اپنے خیال رکھے گا اللہ حافظ